കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നടുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാലിലേക്ക് പടരുന്ന തരത്തിലുള്ള വേദന സയാറ്റിക്കയെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായി അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോസസ് അതിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ കാരണങ്ങളും അതുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിലൊരു കാരണമാണ് പൈറിഫോമസ് സിൻഡ്രോം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൈറിഫോമസ് സിൻഡ്രോമിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് ഇവിടെ നടുവേദന ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ടെക് പെയിനും ബട്ടെക്കിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്ന കാലിലേക്ക് പടരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു വേദനയായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് പറയാം അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഷയങ്ങൾ അതുപോലെ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വീട്ടിൽ നിന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഡോക്ടർ നജ്വ കൺസൾട്ടൻറ്റ് പെയിൻ ഫിസിഷ്യൻ കോട്ടക്സ് ഫൈൻ ആൻഡ് പെയിൻ കെയർ എറണിപ്പാലം സയാറ്റിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നടുവിൽ നിന്ന് കാലിലേക്ക് പടരുന്ന തരത്തിലുള്ള വേദനയാണ് അതായത് നട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സയാറ്റിക് നർവ് കാലിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ പെയിൻ ആ ഒരു നരമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു നെർവിൻ്റെ പെയിനാണ് സയാറ്റിക് നർവ് അതൊരു ഒരു അസുഖമല്ല അതൊരു സിംറ്റം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ സിംറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നടുവിൽ നിന്ന് കാലിലേക്ക് പടരുന്ന വേദനയായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് അഥവാ അതുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു കാരണമാണ് പയർഫോമിസ് സിൻഡ്രോം അപ്പം ഈ പയർഫോമിസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രോഗിക്ക് നടുവേദന ആയിട്ടായിരിക്കില്ല പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാലിലേക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള വേദനയായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പയർഫോമിസ് മസിൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ബട്ടക്സിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഒരു മസിൽ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു വേദനയാണ് പയർഫോമിസ് സിൻഡ്രോം ഈ പയർഫോമിസ് മസിൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഇടുപ്പിൻ്റെ എല്ല് സേക്രം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലിൻ്റെ മുൻവശത്തായി തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മളുടെ കാലിൻ്റെ എല്ല് ഫീമറിൻ്റെ ഗ്രേറ്റർ ട്രൊക്കാൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിയർ ഷേപ്ഡ് മസിലാണ് പയർഫോമിസ് ഈ മസിലിൻ്റെ അടിയിലൂടെയാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ മസിലിൻ്റെ അടിയിലൂടെയാണ് സയാറ്റിക് നർവ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സയാറ്റിക് നർവ് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പയർഫോമിസ് മസിൽ കാരണം അത് ഇറിറ്റേഷൻ വരികയും ഇൻഫ്ലെയിംഡ് ആവുകയും ആ ഭാഗത്ത് ഞരമ്പിൻ്റെ നീർക്കിട്ട് വരികയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പയർഫോമിസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പയർഫോമിസ് മസിൽ എങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഒരു പെത്തോളജി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് ഇഷ്യൽ ട്യൂബ്രോസിറ്റീനും ഉള്ളത് അതായത് നമ്മളുടെ ഇടുപ്പിൻ്റെ എല്ലിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഭാഗമാണ് ഇഷ്യൽ ട്യൂബ്രോസിറ്റി ആ ട്യൂബ്രോസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ പയർഫോമിസ് മസിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർ അതായത് ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫുകൾ അതുപോലെ ഹാർഡ് സർഫസിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതുപോലെ ഒരുപാട് റണ്ണിങ് എക്സസൈസ് ജോഗിങ് അങ്ങനത്തെ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ സൈക്ലിങ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരിലാണ് ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മസിലിൻ്റെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇറിറ്റേഷനാണ് ഒരു കാരണം ഈ പയർഫോമ സിൻഡ്രോം വരാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണമാണ് അനാട്ടമിക്കൽ വേരിയേഷൻസ് ഒന്നെങ്കിൽ പയർഫോമസ് മസിലിൻ്റെ തന്നെ ഷേപ്പിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ്റെ ഇൻസേഷൻ്റെയും ഷേപ്പിൽ വ്യത്യാസം വരിക അല്ലെങ്കിൽ സയാറ്റിക് നെർവ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഞരമ്പുകളുടെ തുടക്കം അതിലെ ഡിവിഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വ്യത്യാസം വരിക അപ്പം ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ സയാറ്റിക് നെർവ് ഒന്നായിട്ട് തന്നെയാണ് നട്ടിലിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് പിന്നെ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമേ രണ്ട് ഡിവിഷൻസ് ആവുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ പരിഫോമസ് മസിലിൻ്റെ മുകളിലൂടെയും താഴെ കൂടെയും രണ്ട് ഡിവിഷൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അത് പിന്നെ ഒരു ജോയിൻ ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അനാറ്റമിക്കൽ ഡിവിഷൻസ് കൊണ്ടും പയർഫോമസ് സിൻഡ്രോം വരാം പിന്നെ വേറൊരു കാരണമാണ് ഓവർ യൂസ് അതായത് ഈ പയർഫോമസ് മസിലിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ചില ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം അവർ ഈ ബാക്ക് വാക്കിൽ പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതൽ നേരം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുകയും ഇരിക്കുകയും ഹാർട്ട് സർഫസിൽ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം പൊതുവെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കാലിൽ മാത്രമായിട്ട് കാലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വേദന വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിച്ച് നോക്കി ബാക്ക് പോക്കറ്റിലാണോ ഈ പേഴ്സ് വെക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം മിക്കവാറും
അതായത് പേഷ്യൻ്റെ ഒന്ന് മലത്തിൽ കഴുത്തിയതിന് ശേഷം കാല് ഒന്ന് പൊക്കി ഒന്ന് സൈഡിലേക്ക് ചെരിച്ച് ഒന്ന് ഇൻ അതായത് ഹിപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഫ്ലെക്സ് ചെയ്ത് ഇൻ്റേർണലി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അഡക്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു മാനുവറിലൂടെ പെർഫോമൻസ് എന്ന മസിൽ കുറച്ച് ടോട്ടാവുന്നു കുറച്ച് സ്ട്രെച്ച് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേദന പേഷ്യൻ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന വേദന നമ്മൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ വരുന്നതാണ് പേസ് ടെസ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്നതാണ് പേഷ്യൻ്റ് ഇരുത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കിടത്തുകയും ശേഷം കാല് മെല്ലെ പേ രോഗിയോട് അത് അകത്തി പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളിത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാനുവറിലൂടെയും ആ ഒരു പെർഫോമൻസ് മസിലിന് വീക്ക്നെസ്സോ ഇൻസ്റ്റെബിലിറ്റിയോ എന്തെങ്കിലും നമുക്കത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊരു ടെസ്റ്റാണ് ഫ്രീ ബസ് ടെസ്റ്റ് ഈ ഒരു ടെസ്റ്റും നമുക്ക് ഒ പിയിൽ നിന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ഇന്നോർ ഔട്ട് എന്ന് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ കൺഫേം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ചികിത്സാ രീതികൾ പെർഫോമൻസ് സിൻഡ്രോം നമുക്കൊരു മനസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കൺസർവേറ്റീവ് ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് തുടക്കത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഈ മസിലിനെ മസിലിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് കുറയാനുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഹോം ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസും ഫിസിയോതെറാപ്പി കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ പൈർഫോസ് മസിലിനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിന് റിലാക്സ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ബ്ലഡ് സപ്ലൈയും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ടുവന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മൈഫീഷ്യൽ ട്രിഗേഴ്സിനെയും ഇൻഫ്ലമേഷനെയും ഒന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ ചില ആൾക്കാർക്ക് നല്ല റിലീഫ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഇത് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒഴിവാക്കുക അതായത് ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കുന്നത് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക ബാക്ക് പോക്കറ്റിൽ പേഴ്സ് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് വെക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ ഹാർട്ട് സർഫസിൽ ഒരുപാട് നേരം ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഒന്ന് റെമിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പരിധി വരുത്തി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ കൺസർവേറ്റീവ് മെഷേഴ്സിലൂടെയും ഈ വേദന കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കാണ് നമുക്ക് ഇൻ്റർവെൻഷൽ പെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ പൈർഫോമൻസ് മസിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ബോട്ടിലും ടോക്സിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ പിന്നെ ഒന്ന് സ്റ്റീറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡിൻ്റെ സഹായത്തോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി അതെ സിയാം ഗൈഡഡ് ആയിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പൈർഫോമൻസ് മസിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ടെൻ യൂണിറ്റ്സ് ബോട്ടിലും ടോക്സിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അതൊരു തരത്തിലുള്ള ഈ മസിൽ റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടായി കിടക്കുന്ന ഈ പൈർഫോമൻസ് മസിൽ റിലാക്സ്ഡ് ആവുകയും ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സയാറ്റിക് നർവ് ഫ്രീ ആവുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോസസ്സാണ് അതായത് ഈ സയാറ്റിക് നർവ് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സാറ്റ് നർവിൻ്റെ ഇറിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസും അതിൻ്റെ കൂടെ ഞരമ്പിൻ്റെ നിർക്കട്ട് കുറയ്ക്കാനുള്ള മെഡിസിൻസും നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് കാലം കൂടെ ഫിസിയോതെറാപ്പി എക്സസൈസും ഇത് കുറച്ച് കാലം കൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിക്കറൻസ് ഇല്ലാതെ ഉണ്ടുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് മൊഡാലിറ്റിയാണ് സ്റ്റിറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ സ്റ്റിറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷനും ഡയറക്റ്റ് ഈ മസിലിൻ്റെ ബെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് കൊടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം അത് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നർവാണ് അതിന് മോള് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാര്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് തീർത്തും ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡൻസിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ബെറ്റർ നമുക്ക് സിയാമിൻ്റെ എക്സ്റേ സഹായത്തോടു കൂടി ഇത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതും ഇതിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് സർജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സർജറിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും റിഫ്രാക്ടറി കേസസിന് മാത്രമേ ചെയ്തൊരു കാര്യമുള്ളൂ അത് കാരണം വെച്ചാൽ ആ മസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ മാത്രമേ അതിന് ഓപ്ഷനുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് പൈർഫോമൻസ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു അസുഖത്തിന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും ഇതിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസിലേക്ക് പോവാം ഇതുപോലെ മലർന്ന് കിടക്കാം എന്നിട്ട് രണ്ട് മുട്ടും മടുക്കാം എന്നി
ഈ എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ അറ്റ് എ ടൈം ചെയ്യാം ഇപ്പം രാവിലെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു കാല് രണ്ട് തവണ ചെയ്യാം മറ്റേ കാല് രണ്ട് തവണ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ എക്സസൈസിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ മുട്ട് രണ്ടും മടക്കി വയ്ക്കാം വല വലത്തെ കാല് ഇടത്തെ കാലിൻ്റെ അവിടെ കയറ്റി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വലത്തെ കാലിനാണ് പ്രശ്നം എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക ഏത് കാലിനാണോ പ്രശ്നം ആ കാലം അപ്പുറത്തെ നല്ല കാൽമൽ കാലിൻ്റെ തൈസിൻ്റെ അവിടത്തേക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഷോൾഡർ ഇതാണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഷോൾഡർ ആ ഷോൾഡറിലേക്ക് ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ഓക്കെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ വെച്ചാൽ നേരെ ആവരുത് നേരെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കിട്ടൂല ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒന്നുമില്ല നേരായെന്ന് വെച്ചിട്ട് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പയറിഫോമിസ് ഇല്ലേ ആ പയറിഫോമിസ് എന്ന മസിലിനെ നമുക്ക് വലിക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വലി വലിവ് നേരായാൽ കിട്ടൂല ഷോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഷോൾഡറിലേക്ക് ആയാലേ കിട്ടുള്ളൂ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ റിലാക്സ് മറ്റേ കാലം ഒന്ന് ചെയ്യാം ഇടത്തെ കാല് വലത്തെ കാലിൻ്റെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് നെഞ്ചത്തേക്ക് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു വശത്തു നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെച്ച് ഫീൽ ചെയ്യാം ടെൻ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ റിലാക്സ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ തലയാണെങ്കിലും അപ്പർ ബോഡി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ റിലാക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ ആയിരിക്കും കേട്ടോ തല എങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ചായ ഒന്ന് കുനിയെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് അത് ഫുൾ റിലാക്സ്ഡ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ എക്സസൈസ് സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞെടുക്കാം ക്ലാമ്പിങ് സൈഡിലേക്ക് ചെരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മുട്ട് മടക്കി വയ്ക്കാം കാല് രണ്ടും കാലിൻ്റെ പാദം തമ്മിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരുമിച്ച് വയ്ക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഹിപ്പ് തുറന്നു കൊടുക്കാം ഇത് ശ്രദ്ധ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആവരുത് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഹിപ്പ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മലർന്നു പോകരുത് അതിനാണ് നിങ്ങൾ സൈഡിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഇത് ചെയ് ഇത് തുറക്കുക പൂട്ട തുറക്കുക പൂട്ട ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പുറത്തേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം മതിലിനോട് അടുപ്പിച്ച് കിടക്കുക അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു മതിലുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താവും അത് ചെയ്യും വൻ അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഒരു പിടിച്ച് വയ്ക്കാനൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഇത് ഒരു പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ റിലാക്സ് ഇത് തന്നെ ഇപ്പം ഓപ്പോസിറ്റ് വശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ട് മറ്റേ കാലം കൊണ്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ടു ഇത് കണ്ടില്ല ഈ ഒരു ഹിപ്പും ഷോൾഡറും ഒരേ ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പുറത്തോട്ട് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ആംഗിൾ മാറിപ്പോകും ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ Eight, nine, ten. Relax. Okay. ഇനി നാലാമത്തെ എക്സസൈസ് കമഴ്ന്ന് കിടക്കാം കമഴ്ന്ന് കിടന്നിട്ട് ഈ മുട്ടൊന്ന് ഇപ്പം ഈ വലത്തെ കാലിനാണ് പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് മടക്കാം മടക്ക മടക്ക മടക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് പൊന്തിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ആയി പോകരുത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പൊന്തിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് പൊന്തിക്കൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊക്കുക ഈ ഹീല് സീലിങ്ങിലേക്ക് പൊന്തിയാൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ പൊന്ത താഴ്ത്ത ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ഓക്കെ റിലാക്സ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ വേണമെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ റിലാക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക കേട്ടോ അപ്പം കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കൂടുതൽ പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പർ ബോഡി റിലാക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൈ ഇതുപോലെ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം വേറെ എവിടെയും ഒരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഇടങ്ങേറോ ഒന്നും വരരുത് ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം അത് എന്താ പറയുക നല്ലതിനേക്കാൾ ദോഷഫലം ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതിനേക്കാൾ നല്ലത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് കിട
ഇപ്പം ഈ മുട്ടിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഹിപ്പിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഈ ഭാഗം മാത്രമേ ഒരു പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ വേറെ എവിടെ നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നില്ല ഓക്കെ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ആൻഡ് ടെൻ റിലാക്സ് ഇനി അടുത്ത രണ്ട് എക്സസൈസ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സസൈസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് എക്സസൈസിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് അത് ഇപ്പോൾ ഈ ചെയ്യാൻ സമയമില്ലാത്തവരുണ്ടാവില്ലോ പക്ഷേ പെയിൻ സഹിക്കാനും പറ്റുന്നില്ല ഈ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകണവരാണെങ്കിലും വർക്കിന് പോകണവരാണെങ്കിലും അവർക്ക് സമയമില്ല എന്നുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അവർ പറയാറ് അപ്പം ഇരുന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം കാറിൽ വരെ ആണെങ്കിലും കാ ഡ്രൈവിംഗ് ആണെങ്കിൽ കാറിൽ വരെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സസൈസാണ് അത് പറയുന്നത് അത് സിറ്റിങ്ങിലാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ചെയറിലിരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ വർക്കിലാണെങ്കിലും ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ചെയർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ കാറിലാണെങ്കിലും കാർ സീറ്റിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ കാൽമൽ കാല് കയറ്റി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് കൈ രണ്ടും ഒന്ന് മുട്ടുമലും പിടിച്ചോ ഒന്ന് ആങ്കിളിൻ്റെ അവിടെയും പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക താഴ്ത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തല അങ്ങനെ താഴ്ത്തരുത് ഇങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ ഒരു വളയരുത് ഇവിടെ വളയാതെ നേരെ പിടിച്ചിട്ട് ഹിപ്പിൻ്റെ അവർന്നു ഈ ഇവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ വളയേണ്ടത് വളഞ്ഞിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് അങ്ങോട്ട് പോവാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താവും ഈ കയറ്റി വെച്ച കാലിൻ്റെ ബട്ടക്സിൻ്റെ അവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വലിവ് കിട്ടും ഇത് നിങ്ങളൊരു പത്ത് സെക്കൻഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ റിലാക്സ് മറ്റേ കാലം ഒന്ന് നോക്കാം എടുത്ത കാല് വലത്തെ കാലിൻ്റെ അവിടെ കയറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ നോർമൽ കുനിയാം ഹിപ്പിൻ്റെ അവിടുന്നും കുനിയാം എന്നിട്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ റിലാക്സ് ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ നമ്മൾ കിടന്ന എക്സസൈസിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷനാണ് ഇരുന്നിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഇനി രണ്ടാമത്തത് അതേപോലെ തന്നെ കാൽമൽ കാല് കയറ്റി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ബ്രീത്തിങ് ഒക്കെ നോർമൽ ആണ് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഫോർ ടെൻ സെക്കൻഡ്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ റിലാക്സ് മറ്റേ കാൽമ നോക്കും കാൽമ കാല് കയറ്റി വെക്കാം ഓപ്പോസിറ്റ് ചെസ്റ്റിലേക്ക് ഒന്ന് ഹഗ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ റിലാക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് എക്സസൈസുകൾ കണ്ടു ഇത് തീർത്തും നമുക്ക് പൈർഫോമൻസ് എന്ന മസിലിന് റിലാക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പൈർഫോമൻസ് മസിലിൻ്റെ സിൻഡ്രോം അത് ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ഓഫ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ ആണ് അതായത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ ഡേ ഇടയിൽ നിന്നും അത് വേണം പിക്ക് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഇതൊരു തീർത്തും ഒരു ഡോക്ടറെ സഹായത്തോടു കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോക്ടർ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോട് കൂടി മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ അസുഖം എന്താണെന്നുള്ള തീർത്തും ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം 